ராம்ஜித் சேனலில் உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி முருங்கைக்காய் மாங்காய் வச்சு சாம்பார் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு முருங்கைக்காய் கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் தேவையான அளவு மாங்காய் தேவையான அளவு ஒட்டு மாங்காய் எடுத்துருக்குறேன் ஒரு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்துருக்குறேன் நூறு கிராம் துவரம் பருப்பு எடுத்து நல்லா வேக வச்சு வச்சுருக்குறேன் இங்கே பாருங்கள் மஞ்சள் தூள் போட்டு அதிலே பூண்டு போட்டிருக்கேன் சேர்த்து பூண்டெல்லாம் போட்டு சேர்த்து நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ சாம்பார் வச்சிடலாம் பருப்பு நல்லா வெந்துச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி வச்சுக்கணும் ரொம்ப குறைஞ்சிடக்கூடாது மீடியமாக வச்சுக்கணும் பூண்டு ஒரு நாலஞ்சு பல் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் இந்தமாரி சாம்பாரில் பூண்டு போட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது முருங்கைக்காய் போட்டுக்கலாம் கடைசியாக தான் தாளிக்க போகிறோம் அதில் வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் சாம்பார் தூள் எடுத்துருக்கிறேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் தூள் வந்து பருப்புலேயே போட்டதுனால மஞ்சள் தூள் போடலை இது வந்து சாம்பார் பொடி தான் எடுத்துருக்கிறேன் நம்ம வீட்லேயே அரைச்சிக்கலாம் இல்லை கடையில் கூட கிடைக்கிது நம்ம குழம்பு தூள் போட போட்டும் செய்யலாம் இந்த மாதிரி சாம்பார் தூள் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் மாங்காய் வந்து லாஸ்ட்டாக தான் போடணும் புளிலாம் ஊற்றி கரைச்சிட்டு தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றிக்கிறேன் மாங்காய் இப்போயே போட்டோம்னா கரைஞ்சிடும் இந்த அளவுக்கு வச்சு முருங்கைக்காய் வேகணும் அது வரைக்கும் நல்லா மூடி வச்சிடலாம் அப்புறமா புளி ஊற்றி அப்புறமா தான் தாளிக்கணும் அது வரைக்கும் இது முருங்கைக்காய் வெங்காயம் தக்காளிலாம் நல்லா வேகட்டும் மூடி வச்சிடலாம் சாம்பார் நல்லா கொதிக்குதுங்க காய் நல்லா வெந்துடுச்சு முருங்கைக்காய் நல்லா வெந்துடுச்சு நம்ம புளி ஊற்றி தாளிச்சிடலாம் ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி எடுத்து ஊற வச்சு கரைச்சி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ அதில் ஊற்றிடலாம் அந்த புளி தண்ணியே சாம்பாரில் ஊற்றிடலாம் இப்போ தாளிச்சிடலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிட்டு இருக்கு அதுக்கு அரை டீஸ்பூன் சீரகம் அரை டீஸ்பூன் கடுகு கொஞ்சோண்டு வெந்தயம் எடுத்துருக்கிறேன் அதில் போட்டுக்கலாம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் இப்போ சேர்த்தாச்சுங்க தாளிச்சாச்சு இப்போ மாங்காய் போட்டுடலாம் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் நல்லா இந்த மாங்காய் முருங்கைக்காய் சாம்பார் சம வாசனையாக நல்லாயிருக்குங்க குழந்தைங்கெல்லாம் மாங்காய் போட்டால் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த மாதிரி சாம்பார் வச்சு பாருங்கள் வேறு எந்த காயும் போடாமல் வெறும் மாங்காய் முருங்கைக்காய் மட்டும் போட்டு பாருங்கள் நல்ல வாசனையாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ மூடி வச்சிடலாம் மாங்காய் வேகிற வரைக்கும் நம்ம மூடி வச்சிடலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் சாம்பார் நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்குதுங்க பாருங்க மாங்காய்லாம் நல்லா வெந்துடுச்சு நல்லா கம கமனு சூப்பரான வாசனை வருதுங்க மாங்காய் முருங்கைக்காய் போட்டாலே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்டான மாங்காய் முருங்கைக்காய் சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி உங்கள் வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும் எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ய